হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আজকে আপনাদের জিওলজির থার্ড ক্লাস তো আজকে আমি আপনাদের যে টপিকসটা নিব তার নাম হচ্ছে ফোল্ড এবং ফল্ট ওকে হোয়াট ইস ফল ফোল্ড এবং ফল্ট তাহলে ফোল্ড হচ্ছে the fold may be defined as undulation or bends that are developed in the rocks of the earth crust অর্থাৎ আমার আর্থ ক্রাস্ট আর্থ ক্রাস্ট মানে তো আমরা বুঝি যে আমার পৃথিবীর যে সারফেসটা আছে তা আমরা যে সারফেসের উপর হাঁটাচলা করি সেটাকে আমার আর্থ ক্রাস্ট বলা হয় ভূমি তো এই আর্থ ক্রাস্টের উপরে আমার বিভিন্ন ধরনের যে আন্ডুলেশন বা বিভিন্ন ধরনের যে বেন্ডিং থাকে আঁকা বাঁকা অংশ পাহাড়ের মতো এটাকে আমার ফোল্ড ফোল্ড বলা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পাহাড় আমরা যেটা দেখতেছি বা উঁচা নিচা ভূমি দেখি এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় ঠিক আছে যেমন আমি যদি এখানে আসি এই যে এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল এই যে এখানে যেটা যে ভূমি হয় যে উঁচা নিচা এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় ওকে এই যে আমরা যে রিয়াল এক্সাম্পল দেখি এই যে এই ছবিটা যদি দেখি এই যে এখানে দেখেন এই যে এই যে পাহাড়টা এবং উঁচা নিচা এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় হ্যাঁ আরও আছে এই যে এই পাহাড়টাকে দেখেন এই যে এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় এই যে এই পাহাড়টাকে কথা বলি এটাকে যদি ইয়ে করা হয় কাটা হয় তাহলে এই যে এইভাবে আন্ডুলেশন দেখা যাচ্ছে এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় হ্যাঁ অর্থাৎ যে বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন ধরনের উঁচা নিচা অংশ এটাকে আমার ফোল্ড বলা হয় ওকে তো একটা ফোল্ডের কি অংশ থাকে একটা ফোল্ড ডেফিনেশন অফ ফোল্ড হচ্ছে এটা এরপর হচ্ছে পার্টস অফ ফোল্ড অর্থাৎ আমার একটা ফোল্ডে কি কি অংশ থাকতে পারে কি পার্ট থাকতে পারে তো এক নম্বর পার্ট হচ্ছে আমার লিম 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 মানে আমরা কি জানি হাঁটু তো এখানে ফোল্ডের লিম বলতে বোঝায় ফোল্ডের যে সাইড সে সাইডটাকে বলা হয় লিম যেমন এটা যদি আমার একটা আঁকা বাঁকা একটা ফোল্ড হয় তাহলে যে এই সাইডটা এই সাইডটা এবং এই যে এই সাইডটা এই দুই সাইডটাকে আমার লিম বলা হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এক্সেল প্লেন এক্সেল প্লেন ইজ দ্য ইমাজিনারি প্লেন বাইসেকটিং বিটুইন টু লিমস অফ এ ফোল্ড অর্থাৎ আমি যদি বলি যে এটা যদি একটা ফোল্ড হয় তাহলে এই ফোল্ডটার এই যে মাঝখান বরাবর আমার যে একটা প্লেন যদি এটা কোনো একটা প্লেন যদি এটাকে ডিভাইড করে এই এই ফোল্ডের মাঝখান বরাবর আমি যদি একটা তল বা একটা প্লেন যদি আমি কল্পনা করি এই প্লেনটাকে বলা হয় আমার এক্সেল প্লেন ঠিক আছে আর এক্সিস অফ দ্য ফোল্ড এক্সিস অফ দ্য ফোল্ড কি দ্য লাইন অফ ইন্টারসেকশন অফ দ্য এক্সেল প্লেন উইথ এনি বেড অফ দ্য ফোল্ড ইস টার্ম এস দ্য এক্সিস অফ দ্য ফোল্ড আর ফোল্ড এক্সিস অর্থাৎ এই প্লেনটা আমার এই ফোল্ডে যে পয়েন্টে সেভ করছে এই এই লাইনটা এই যে এই লাইনটা এই সোজা লাইনটা এই সোজা লাইনটাকে বলা হয় আমার ফোল্ড এক্সিস অর্থাৎ এই প্লেনটা আমার এই ফোল্ডে যেখানে সেভ করছে সেটাকে আমার বলা হয় ফোল্ড এক্সিস এক্স অফ দ্য ফোল্ড তারপর হচ্ছে আমার কি প্লান্স অর পিচ অফ দ্য ফোল্ড প্লান্স অফ পিচ অফ দ্য ফোল্ড কি হোয়েন দ্য ফোল্ড এক্সিস ইজ ইনক্লাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল হুইচ হুইচ ই টেক্স উইথ দ্য হরিজেন্টাল এজ মেজার্ড ইন এ ভার্টিক্যাল প্লেন ইজ কল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্লান্স অর্থাৎ আমার এই ফোল্ড এক্সিস এটা অনেক সময় যদি আমার এরকম ইনক্লাইন্ড হয় অর্থাৎ দেখা গেল যে আমার এই ফোল্ড যেটা বলতেছে এই ফোল্ডটা দেখা গেল যে আমার এরকম বাঁকা আমি একটু এইভাবে এক্সাম্পল দিই ধরলাম যে আমার এটা একটা ফোল্ড হ্যাঁ তো এই ফোল্ডটা দেখা গেল যে এখানে ছোট আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার এত বড় তাই না এই যে আমি সোজা করি এত বড় তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে এইটা এখানে ছোট এখানে হাইট হচ্ছে একটা আবার এখানে হাইট ধরলাম যে দশ মিটার এখানে হাইট হচ্ছে আমার পাঁচ মিটার তাহলে কি এখানে কি একটা অ্যাঙ্গেল হবে না এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার থিটা মাটির সাথে এই অ্যাঙ্গেলটার সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা যেটা হবে এই থিটা এই থিটাটা হচ্ছে আমার যদি অনেক সময় আমার ফোল্ডটা যদি এক সাইডটা ছোট এক সাইডটা বড় হয় এবং এই বড় হওয়াতে আমার যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয় এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার এক্সিস বা ফো বা অ্যাঙ্গেল অফ প্লান্স ঠিক আছে এরপর আসি ক্রেস্ট অ্যান্ড ট্রাফ তো ক্রেস্ট অ্যান্ড ট্রাফ কি এই যে আমার ফোল্ড যদি এরকম আঁকা বাঁকা হয় এভাবে হুম ওখানে ইংলিশে লেখা আছে আমি এখানে বাংলায় বোঝাচ্ছি এখানে ফোল্ডটা যদি এরকম আঁকা বাঁকা হয় তাহলে ফোল্ডের এই যে টপ উত্তল উত্তল এবং অবতল আমরা একটা অংশ জানি 
তো উত্তল অংশ এই যে এটা আমার ফোল্ড ফোল্ডের হচ্ছে কিছু স্তর থাকে যেমন এই যে ফোটা ফোটা এটা একটা স্তর তারপর এখানে যোগ যোগ চিহ্ন এটা একটা স্তর তারপরে যে এখানে এই যে আমার ডট ডট দেয় এটা একটা স্তর তো এই তিনটা স্তর নিয়ে ফোল্ডটা গঠিত তো প্রত্যেকটা স্তরের আমার যে টপ যে পয়েন্ট থাকে এই যে উত্তল পয়েন্ট এটাকে আমার ক্রেস্ট বলা হয় আবার প্রত্যেকটা স্তরের আমার যে নিম্ন পয়েন্টটা থাকে এই যে অবতল বা অবতল সাইডের এই অংশটাকে আমার বলা হয় ট্র ঠিক আছে তো এটাকে ক্রেস্ট এবং এটাকে বলা হয় ট্র ওকে এই যে এখানে এই বর্ণনাটাই দেওয়া আছে যে মোস্ট অফ দ্য ফোল্ড রকস আর কম্পোস্ট অফ টু জেনারেল ফর্ম ফর ফোল্ড আপ ফোল্ডেড ব্যান্ড ডাউন ফোল্ডেড ব্যান্ড হ্যাঁ আপ ফোল্ডেড ব্যান্ড কাকে বলা হয় এই যে আপ অর্থাৎ যেটা এরকম উত্তল হয়ে আসে এটাকে আমার আপ ফোল্ডেড বলা হয় আর যেটা আমার ডাউন হয়ে আসে এটাকে আমার ডাউন ফোল্ডেড বলা হয় ওকে এরপর আসে অ্যান্টিক্লাইন অ্যান্ড সিংক্লাইন বুঝছে হোয়েন দ্য বেডস আর আপ ফোল্ডেড ইন্টু অ্যান্ড আর্টস লাইক স্ট্রাকচার ইটস কল অ্যান্টিক্লাইন অ্যান্ড অ্যান্টিক্লাইন অ্যান্টিক্লিন ফোল্ড অ্যান্ড ইন সার্চ ফোল্ড দ্য বেডস অন আইদার সাইড আর ইনক্লাইন্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ক্রেস্ট অর্থাৎ আমি এখানে যদি এক্সাম্পল দিই এই যে যখন কোনো ফোল্ড আমার এরকম অর্থাৎ আমরা যে নর্মাল ফোল্ড পড়তেছি এই ফোল্ডটাকে আমরা অ্যান্টিক্লাইন বলতে পারি অর্থাৎ যেটা আমার হচ্ছে এরকম আপ ফোল্ডেড ঠিক আছে এরকম গম্বুজের মতো এটাকে আমার অ্যান্টিক্লাইন বলা হয় আর যদি কোনো ফোল্ড আমার ডাউন ফোল্ডেড হয় তাহলে সেটাকে আমার সিনক্লাইন বা সিনক্লাইন ফোল্ড বলা হয় অর্থাৎ এই যে এই ফোল্ডটা এখানে দেখেন এটা আমার এই যে ডাউন ফোল্ডেড এই যে এইভাবে ডাউন ফোল্ডেড হয় তো এটাকে আমি বলবো সিনক্লাইন ফোল্ড ওকে এরপর আসি কজেস অফ ফোল্ডিং অর্থাৎ আমার এই ফোল্ডগুলো কেন হয় তো ফোল্ড বিভিন্ন কারণে হয় যেমন টেকটনিক কস নন টেকটনিক কস টেকটনিক কস কী কী যে টেকটনিক কজেস আর দোস হুইচ আর প্রডিউস ডি টু দ্য ফোর্সেস অপারেটিং উইথ ইন দ্য আর্থ ক্রাস অর্থাৎ যেগুলো আমার আর্থ ক্রাস্টে অর্থাৎ আমার আর্থ ক্রাস মানে কি এই যে আর পৃথিবীর ভূমির উপরে বিভিন্ন ধরনের ফোর্স বা ভূমিকম্প বা বিভিন্ন ধরনের ল্যাটারাল বা ল্যাটারাল ফোর্সের জন্য দেখা গেলো যে ভূমিটা আমার সংকুচিত হয় তাই না বিভিন্ন আমি যদি ভূমির উপরে কখনো আর্থ কোয়া পাই দেখবেন যে ভূমিটা অনেক সময় সংকুচিত হয় তো এই যে এই এই কসটাকে আমার ফোল্ডিং বলা হয় তো এটাকে আমার টেকটনিক কস বলা হয় হ্যাঁ ল্যাটারাল কম্প্রেশন বলা আছে যে অ্যাট পয়েন্ট আউট আলিয়ার ইট ইস বিলিভ দ্য স্ট্রেসেস আর ডেভেলপ উইথ ইন দ্য আর্থ ক্রাস ডিউ টু সিঙ্ক অর্থাৎ আর্থ ক্রাসটে আমার যদি ধরেন যে ভূমিকম্প যদি হয় তাহলে এক পাশে হয়তো চিকন হতে থাকবে এক পাশে প্রসারিত হতে থাকবে তো যে পাশে আমার চিকন হতে থাকবে সেই পাশের ভূমিটা কি এরকম উঠে আসবে তো এটাকে আমার ল্যাটারাল কম্প্রেশন বলা হয় হ্যাঁ এই যে এখানে আমি বলি যেমন এটা আমার একটা ফোর্ড প্রথমে সম অবস্থায় ছিল তারপর আমার ভূমিকম্প হওয়াতে এরকম সংকুচিত হয়েছে হওয়াতে কি এই যে এরকম আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে এটাকে আমার বলে বলা হয় ল্যাটারাল কম্পিটিশন ওকে এই যে এখানে আবার কিছু বলা হয়েছে অনেক সময় ফ্লো বা দেখা গেল যে আর্থের ভিতরে আমার এরকম ফ্লো চলতেছে তো ফ্লোটা দেখা গেলো যে কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কোথাও এরকম জমা হয়ে গেছে আর কোথাও এরকম ফাঁকা হয়ে গেছে তো যেখানে জমা হয়ে যায় সেখানে আমার কি আঁকা বাঁকা হয় যেমন আমি যদি ভূমি আগ্নেয়গিরির কথা বলি আগ্নেয়গিরিতে আমার অনেক সময় কোথাও কোনো না কোনো জায়গায় দেখা গেলো যে ফ্লোটা এসে আমার জমা হয় তো জমা হওয়ার কারণে কি হয় সেটা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে যায় তারপর যে এই যে এটাই আগ্নেয়গিরির এই যে এটাই বললাম এই যে ইংলিয়াস ইন্ট্রেশন এই যে এখানে আমার আগ্নেয়গিরি এই যে এই এই নালা দিয়ে আমার আগ্নেয়গিরির লাভাগুলো উপরে উঠতেছে এই যে উপরে উঠতে উঠতে এরকম এই যে পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা তারপর সল্ট ইন্ট্রেশন সল্ট ইন্ট্রেশন মানে কি অনেক সময় দেখা গেলো যে মাটিতে সল্ট বা লবণ দেখা গেলো যে মাটিতে ছোটো ছোটো নালা থাকে বা ছোটো ছোটো কোর স্পেস থাকে সেই স্পেস দিয়ে সল্টগুলো উপরে উঠে তো এটা খুব মাইনর কেস তো সল্টগুলো উঠেও এরকম হয় তো আমার একটা কথা ফোল্ডেড রক আমি কেন ইউজ করব তো এক নাম্বার হচ্ছে সিম ক্লিনিক্যাল ফোল্ডেড রকস মে বিল্ড হার্ট অ্যান্ড টাফ কল তো যে ফোল্ডগুলো হচ্ছে আমার আপ ফোল্ড বা এরকম গম্বুজের মতো উঁচা সে ফোল্ডের রকগুলো হচ্ছে আমার অনেক শক্ত হয় আর যে ফোল্ডগুলো হচ্ছে আমার এরকম নিচা টাইপের অর্থাৎ ডাউন ফোল্ড এই যে মাউস দিয়ে যে এরকম টাইপের ফোল্ড যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমার দেখা গেলো যে উইক উইক ফোল্ড ঠিক আছে আর যে ফোল্ডগুলো আমার উঁচা এরকম সেগুলো হচ্ছে আমার শক্ত পাথর আর যেগুলো হচ্ছে আমার এরকম নিচু সেগুলো হচ্ছে আমার কি খুবই দুর্বল প্রকৃত দুই নাম্বার আছে যে ফোল্ডগুলো আমার বিভিন্ন স্ট্রেনের মধ্যে থাকে ফোল্ডগুলো আমার বিভিন্ন স্ট্রেনের মধ্যে থা
তো ফোল্ড হচ্ছে আমার কি হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কনসিডারেবল স্ট্রেনে থাকে অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটা ড্র করি ধরো এটা যদি আমার ফোল্ড হয় হ্যাঁ ধরো এটা আমার একটা ফোল্ড তো এর উপরে আমার দেখা গেল যে বিভিন্ন সয়েল থাকে বিভিন্ন ধরনের যে বিভিন্ন ধরনের সয়েল থাকে হ্যাঁ তো এখানে আমি যখন প্রেশারটা দেয় তখন কি হয় এই ফোল্ডের উপরে কি টান কম্প্রেশন কাজ করে তাই না তো যার জন্য আমার এই টাইপের ফোল্ডে কি হয় আমার আগে থেকে এখানে বিভিন্ন স্ট্রেস ইন্ডিউস করা থাকে বা স্ট্রেস দেওয়া থাকে এই জন্য স্ট্রেস দেওয়ার কারণে এটা আমার একটা বিমের মতো কাজ করে বা একটা শক্তিশালী একটা প্রপার্টি গঠন করে তো যার জন্য আমার এই 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 পাথরগুলোকে আমি যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবো আর কি বুঝছেন এখানে আরও কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে দুই তিনটা পড়লেই হবে তারপরে যে ফ্রাকচার ফোলের লগারা হাইলি পারমিয়াবল অ্যান্ড সাসেস মে পোস নিউমেরাস প্রবলেম যেমন আরেকটা কথা যে আমার যেই ধরনের ফোল্ড আছে ধরলাম যে এই যে বিভিন্ন ধরনের ফোল্ড যেগুলো আছে এই ফোল্ডগুলোতে আমার বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো ফাটল থাকে হ্যাঁ তো এই ফাটলগুলোর জন্য দেখা যায় পানি খুব দ্রুত প্রবাহিত হয় তা আমি এখন যদি কোথাও এক্সক্যাভেশন করি এরকম যদি আমি কোথাও এক্সক্যাভেশন করি এবং এখানে যদি কোনো পাথর থাকে ফোল্ডে ফোল্ডিং পাথর কোথাও যদি আমি ফোল্ডিং পাথরের মধ্যে যদি আমি এক্সক্যাভেশন করি তো একটা সমস্যা হবে কি যে এই পাথর দিয়ে আমার ইজিলি পানি প্রবেশ করবে হ্যাঁ তো এই জন্য হচ্ছে আমি এই ফোল্ডিং পাথরে আমার এক্সক্যাভেশন করাটা কঠিন তো এরপরে পার্ট আসি ফল্ট ফল্ট তো ফল্ট মানে আমরা বুঝি ফাটল বুঝাই যে ফ্র্যাকচার সারফেস অ্যালং হুইচ রিলেটিভ মুভমেন্ট বিটুইন ফ্র্যাকচার পার্টস অকার্স ইস ফল্ট ফল্ট অর্থাৎ আমি যদি এখানে আসি এই যে এগুলো এই বিভিন্ন ভূমিকম্পের কারণে যে বিভিন্ন ধরনের ফাটল ধরে দেখছেন এই ফাটলগুলোকে আমার ফল্ট বলা হয় এই যে এখানে আমার দুইটা হরে দুইটা প্লেন আছে দুইটা প্লেনের মধ্যে যে আমার ইন্টারনাল যে মুভমেন্ট এটাকে আমার ফল্ট বলা হয় ওকে যে মুভমেন্টগুলো আমার একটা আপে যায় একটা ডাউনে যায় এটাকে আমার এই যে ফাটলটা এটাকে আমার ফল্ট বলা হয় তো ফল্টের বিভিন্ন কি কী টাইপের ফল্ট আছে যেমন ফল্ট প্লেন ফল্ট প্লেন কি যে দ্য সারফেস অ্যালং হুইস ফ্রাকচার অকার ইন দ্য রক বডি আর দে আর অকার রিলেটিভ মুভমেন্ট ইজ কল ফল্ট প্লেন হ্যাঁ এই যে এই প্লেনে ফল্ট প্লেন কোনটা আমার এই যে এই যে এই লাইনটা যেটা আমি দেখতেছি এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা হচ্ছে আমার ফল্ট প্লেন হ্যাঁ বা ফল্ট লাইন বা ফল্ট প্লেন যেটাকে বলি এই এইখানে যা এই বড় বড় আমার যে একটা প্লেন আছে সেই প্লেনকে আমি ফল্ট প্লেন বলি যে ফল্ট প্লেন আর ফল্ট সারফেস এই যে এটা আর দুই নম্বর হচ্ছে ফল্ট ট্রেস অথবা ফল্ট আউটক্রপ অথবা ফল্ট লাইন দিস মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য লাইন অফ ইন্টারসেকশন অফ ফল্ট প্লেন উইথ দ্য গ্রাউন্ড অর্থাৎ আমার এই যে এই যে এই ফল্ট প্লেন এই লাইনটা আমার এই যে গ্রাউন্ডে এই যে এটার হচ্ছে গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ডে আমার যে পয়েন্টে সেট করছে এই পয়েন্টটাকে আমার বলা হয় ফল্ট লাইন তারপর ডিপ অ্যান্ড স্ট্রাইক অফ দ্য ফল্ট তো দ্য ইনকারনেশন অফ দ্য ফল্ট প্লেন উইথ দ্য হরিজন্টাল স্পল ডিপ অফ দ্য ফল্ট এটা এটা ডিগ্রিতে প্রকাশ করা হয় আর হচ্ছে দ্য ডিরেকশন পারফেন্ডিকুলার তো ডিপ ডিরেকশন স্পল স্ট্রাইক অর্থাৎ এই যে এটা আমার একটা প্লেন হ্যাঁ তো এই প্লেনটা আমার হরিজন্টালের সাথে যেই কোনটা উৎপন্ন করে এই হরিজন্টালের সাথে আমার যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটাকে আমার ডিপ বলা হয় এই যে এখানে বলা আছে এই যে এই হরিজন্টালের সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করে এটাকে আমার ডিপ বলা হয় হ্যাঁ আর এর পানটি পারপেন্ডিকুলার যে কোনটা অর্থাৎ এটা যদি পারপেন্ডিকুলার ক্রস করি অর্থাৎ আমি এই যে হরিজন্টাল যদি আমি ভূমিতে নিয়ে যাই এই যে এই কোনটা যে হেড এই ভার্টিক্যালের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে এই ভার্টিক্যালের সাথে এই কোনটাকে আমার বলা হয় স্ট্রাইক ওকে তারপর হচ্ছে আমার ফল্টের প্রকার ভেদ যে ক্লাসিফিকেশন অফ ফল্ট তো ফল্ট আমার বিভিন্ন মুভমেন্টের উপর বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে যেমন নর্মাল ফল্ট তো নর্মাল ফল্ট কি এই নর্মাল ফল্ট ইস ওয়ান ইন হুইজ দ্য হ্যাঙ্গিং ওয়াল হ্যাজ অ্যাপারেন্টলি মুভ ডাউন উইথ রিসপেক্ট টু দ্য ফুড ওয়েল এই যে এখানে আমার একটা ফল্ট লাইন তো ফল্ট লাইনের উপরে আমার একটা হ্যাঙ্গিং একটা ওয়াল থাকে 
তো ধরলাম যে আমার এখানে এখানে একটা ওয়াল আছে এখানে একটা ওয়াল আছে হ্যাঁ তো এই হ্যাঙ্গিং ওয়ালের মধ্যে একটা ওয়াল যদি আমার ডাউনে চলে যায় ডান পাশের ওয়াল যদি ডাউনে চলে যায় আর যেখানে হচ্ছে আমার এই যে ডিপ অর্থাৎ এই হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির থেকে বেশি হয় তো সেই ধরনের ফল্টটাকে আমার বলা হয় নর্মাল ফল্ট আর থ্রাস্ট ফল্টটা কি থ্রাস্ট ফল্টে হচ্ছে যে সাইডে হচ্ছে আমার ইন হুইচ দ্য হ্যাঙ্গিং ওয়াল হ্যাঁ সেভেন ইন মুভ আপ উইথ দ্য ফুট ওয়াল অর্থাৎ আমার এই যে এই পাশে একটা অংশ আছে তো এই পাশের অংশে আমার ডান পাশের অংশটাকে আমার হ্যাঙ্গিং ওয়াল বলা হয় বাম পাশে যেমন ফুট ওয়াল বলা হয় তো হ্যাঙ্গিং ওয়াল যদি ফুট ওয়ালের উপরে যায় আর ফুট ওয়ালটা যদি ডাউনে চলে আসে তাহলে হচ্ছে আমার এটাকে আমার থ্রাস্ট ফল বলে তার আগে আমি বলি কোনটা হ্যাঙ্গিং আর কোনটা ফুট ওয়াল আমি বলি আগে তার আগে এটা ভালো করে বোঝাই আমার যদি ফল্ট লাইনটা এইভাবে ব্রেক করে হ্যাঁ এটা যদি সারফেস হয় তাহলে এই যে যেই সাইডে আমার ব্রেক করছে এই বরাবর অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলটা আমার একটু এই সাইডে কম অর্থাৎ ফর নাইনটি ডিগ্রি কম যেই সাইডে এই সাইডের ওয়ালটাকে আমার বলা হয় হ্যাঙ্গিং ওয়াল আর এর অপোজিট সাইডের অ্যাঙ্গেলটাকে ওয়াল এই পাশে যেমন কোনো ওয়াল থাকে বা কোনো লোড থাকে এটাকে আমার বলে ফুট ওয়াল তো ফুট ওয়াল যদি কোনোটা এই হ্যাঙ্গিং এই সাইডের ওয়ালটা যদি কখনো নিচে চলে আসে তাহলে এটাকে আমার নর্মাল ফল্ট বলা হয় আর এই সাইডের ওয়ালটা যদি কখনো উপরে চলে আসে তাহলে সেটাকে আমার থ্রাস্ট ফল্ট বলা হয় ওকে তারপর হচ্ছে আমার যে ট্রান্স ট্রান্স কারেন্ট ফল্ট বা টিয়ার ফল্ট অর্থাৎ ট্রান্সফার্স ফল্ট ইট ইজ ফল্ট ইন হুইস ব্লকস হ্যাভ মুভ এগেনস্ট ইচ আদার ইন হরিজেন্টাল ডিরেকশন এখন এখানে আমার অনেক সময় দেখানো যে মাটিটা ভার্টিক্যালের বদলে হরিজেন্টালে মুভ করে যেমন এই যে এটা আমার একটা সারফেস এখানে কি হয়েছে এই যে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এই পাশে না মুভ করে এই যে হরিজন্টালি এই বরাবর একটা যাচ্ছে এই বরাবর একটা যাচ্ছে এই দুই তিনজন বরাবর তো এটাকে আমার বলা হয় ট্রান্সভার্স ফল্ট এই যে দুই পাশে চলে গেছে হুম ফল্ট আর ভার্টিক্যাল ফল্ট তো আমরা যেটা বললাম এই যে ভার্টিক্যালি যে ফল্টটা হয় এটাকে আমার ভার্টিক্যাল ফল্ট বলা হয় তারপর হচ্ছে আরেকটা ফল্ট আরেকটা আছে অ্যাঙ্গেলের উপর ভিত্তি করে ফল্টের প্রকার হবে যেমন হাই অ্যাঙ্গেল ফল্ট যেমন দেশ আর ফল্ট ইন হুইস ফল্ট এ প্লেন ডিপস স্টিপলি অ্যাট অ্যাঙ্গেলস মোর দ্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ যেখানে আমার ফল্টের এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই ডিপ অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি সেটাকে আমার বলা হয় হাই অ্যাঙ্গেল ফল্ট এবং যেটাতে আমার এই এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম সেটাকে আমার লং অ্যাঙ্গেল লো অ্যাঙ্গেল ফল্ট বলা হয় তো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের কম হলে সেটা হচ্ছে আমার থ্রাস্ট ফল্ট বলা হয় সেখানে আমার কি এই ওয়ালটা এই যে এই ওয়ালটা হ্যাঙ্গিং ওয়ালটা আমার উপরে চলে আসে আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি যদি হয় তাহলে হ্যাঙ্গিং ওয়ালটা আমার নিচে চলে আসে ওকে যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত থাক এই চ্যাপ্টারটা আপনারা ভালো করে পড়বেন এখান থেকে প্রশ্ন থাকবে আর নেক্সট শনিবারে আমি আবার লেকচার দিব আপনারা একটু ভালো করে গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকি তা আজকে এই পর্যন্ত থাক নেক্সট ডে আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন